着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛得越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓溪流在交错过，那又如？重逢在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。真呀，真漂亮！哎呦，我的小灯真亮！鲍老师，嗯，你是看着你的鱼缸美呢，还是想着那个小姑娘美呢？都美。哼，想想我就生气。这吊顶鱼缸比整个公司装修都贵。还有，我让你问的事你问了吗？那姑娘是不是单身？呃，这个事儿我本来想找你聊一聊，程老板，我觉得你应该去公园的相亲角去找那种广场舞大妈，是吧？因为他们呢都拿着牌子等你过去，而且呢，程序员的好别人不懂，但是他们。是吧？你说你有这能捡漏的，干嘛非得费那劲？是吧？段冲，过河拆桥是不是？当初我们俩怎么商量的啊？再说了，那相亲角，六二年到九二年的都说自己是小姑娘，你想吓死我呀？说吧，是没替我问。你好意思说吗？啊，那都不是因为你这种戏烂的人。那戏演怎么那么烂呢？人家小小一眼就戳穿了，是不是？我为了把这个事儿给他圆回来，我费了多大劲，你知道吗？我刚刚圆回来，我怎么帮你去问啊？要怪就怪你戏烂，你知道吗？垃圾演员！哼，你戏好，你英雄就买好。嗯，你那叫色迷心窍。哼，就一创业公司老板，啊，融资要不成，你什么都不是。我破王子办什么情况？你给我滚！问什么说什么什么呢？啊，我这是为了拉近跟人民群众的关系，探测敌情，知道吗？说那些没有用的，你还想不想谈恋爱？让人走，大哥，挂羊头卖狗肉，没了。将小灯照亮月儿吧，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦绝对用了一大坨，不可能啊！我昨天也用了，拖的特别干净。那、哦、一根毛都没有，挺滑呀。我用嘴巴
今天能邀请各位来参加我们寸 IT， 作为董事长兼总经理，我想给大家介绍几个我们公司带头的项目，以及我们自主研发的代码应用。董事长，你能不能聊聊我们公司的理念？聊代码，那些搞投资的能懂吗？你就学那个选秀、编故事、造事故，这叫软性竞争力。强，那周一你去抢，我在下面学习学习。不是，别别，这这我不行。那我看你讲的挺好的，我一共就五句台词，你打断我六次。我不是其次。哎呀，这不是，我不是为了有点参与感吗？我身为合伙人，公司也到这个时刻了，啊，那周一还是你上。看看你怂那个样儿，先喷发胶，头弄得跟个机关头，不懂艺术。能不能聊正事儿？贝子妞，我你那么多事儿，管那么多呢？好好干活啊！我炒你鱿鱼。你这炒鱿鱼。哎，段冲，我们晚上住这儿，能不能开空调啊？不能。我热。你减肥就不热了。我，我去减肥。多么皮。小陈。你热不热？小陈说也热。不是诺姐，你这家楼下不就有卖水果的吗？你干嘛这一路拎过来呀？那你姐夫感受一下我的爱。你的爱，也就四个。哎呀，有的时候爱也不能太沉重嘛。那你直接在楼下买，回去告诉他是从那边背过来的，不完了。可是两个人在一起不能骗对方，对吗？诺姐，你就不应该在广告公司上班，你就应该去当一个两性爱情顾问。两性关系也是人际关系中非常重要的一部分呢、啊，对吧？世界这么大，工作这么艰辛，人人都那么孤独，所以找个伴儿还是很重要的，起码是温暖的寄托嘛。我是不是最近找你找的有点频繁？你烦我了！你这话里外里的我都听着，你想让我赶紧找对象啊？我就是怕你浪费青春，年纪轻轻的，你知道青春用来干嘛的吗？青春用来谈恋爱啊！得了吧，那我之前找的男人有多不靠谱，你也不是不知道。就是那聂家凡啊，之前那什么死样子你都看见了。就是送假包，就是送手机，送我一摩托，还是一套牌车。结果这两天呢，这人又消失了。我算是对他看透了，我这辈子不会再给他二次改造的机会了。这手机我亲自还给他，然后一刀两断。我支持你，旧的不去，新的不来。喂，小老师，啊，你在哪儿呢？哦，我在外面办事儿呢。哦，对了，你把那个会展的位置发给我，我到时候自己去就行。行行，那行那行的好，那咱们到时候见。哎、呃，雷头不露，嗯，临死死干，呃，富的，富的，呃，猫富的。呃、um, ，all food， 
farms dream. This is farms dream. Farmer look it, uh, very well. <laughs> happy, <laughs> happy. Uh, uh, this line. Uh, 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 look, look, look. Okay, okay. How beautiful. Okay. Then I can tell. Hey, hey, you go away. You what? You what? 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 什么情况？这衣服？你听我解释一下啊。那那老聂了，把花师还有衣裳都交给我来保管啊。他没说不让我穿啊。叶家凡呢？死哪儿去了？我不知道。这老聂没跟你说。你快点儿！怎么了？他让人相中了。啊，要去国外旅游考察还是弄啥了？具体我也说不清，总之就是得劲啊，冒出头了。哼，我们这行啊，那也知道啊，机会渺茫，让人看上了啊，那就是艺术家了。那想不中啊，嗯，心求。不过老聂，我知道。还是挺舍不得你了。哎，打个电话给你家凡。嗯，打电话快点儿，我打电话他不接。Oh. 喂，哪呢？我滕小小哪呢？说话，我问你在哪儿？等着，马上到。哎，你抬头抬头！哎，你一会儿再弄那个，我在那，我给你弄。一会儿再弄。低头，哎呦，你该低头的时候不低头。妈、哎。你怎么脖子这么粗啊？我，抬头，歪了歪了，嗯，这才是艺术家该有的风范啊！艺术家也是需要包装的，来，伸胳膊，你看，端庄，又不失风度，文艺又很有趣，嗯嗯，我告诉你啊，这可是正儿八经的 vintage， 温莎基。古着，啊，艺术家呢，这都不懂，攒了两个月的工资给你买的，好像是有点长，回头我给你截一下啊。好，来照照镜子，帅不帅？嗯，哎，小二，你看你第一次发工资就给我买这么贵的礼物，我今天也卖画了，但我没给你买。嗨，没买就没买呗，咱们出去吃大餐，吃海底捞。行，那我先换衣服。你就换什么衣服呀？我还准备搭一套给你。那不不不行不行，这么珍贵的衣服我得收拾，好好珍藏。等我以后成大师了，我再穿上它。你一定会成为大师的。哎呀！啊<笑>什么意思啊？说走就走，招呼也不打一声，电话也不接。临时决定的。去哪儿啊？欧洲。可以啊。去欧洲这么大的事儿都能临时决定，说去就去，您还真是飞黄腾达了。去多久？不知道，可能一两个月吧。也可能更久一些。你知道，我一直都很想去欧洲的。我觉得你能理解我。我要是还一直窝在宋庄那个地方画假画，我这辈子就完了。我世界永远就只有这么小了。你不知道，自己的画能在展览上展出的感觉有多好
。我这趟要能出去，我回来就不一样了。老听家人提起你，长得还挺可爱的。你好，我叫秦茜。妈呀，你的手怎么那么糙啊？之前老听家人说，你们经常工作到半夜，特别拼。我告诉你，女生不可以这个样子的。我这有护手霜，你给你抹抹。这护手霜特别好。来，不用了，真的。我给你抹抹啊。跟你说。既然你这么了解我跟聂家凡之间的事儿，能不能让我跟他单独说几句？我不可以在这听吗？琴琴，你听话，给我几分钟时间。几分钟是几分钟？十分钟。行，那我五分钟之后回来。送我。我让你送我。那个人是资助我的人的女儿，啊，我真的是在读经的小小真的，我不能再每天过这种鸡毛蒜皮的日子，浪费我的时间了。我再这样下去，我就完了，小小。啊，我这次去欧洲回来，我肯定能出来，我肯定能好。你能不能能不能在这等你回来？对，等你牛逼了回来找我。对，可以吗？挺好的，那看着你不错了，我赶紧滚过去。不是小小，你乖呀，什么？你别这样，小小，你要是不开心，我不走了，我不走了，我们我们我带你回家。回家？回哪儿了？回家。哪回家呀？啊！你老你家滚！走，回家。你放过我吧！你千万不要为了我留下来。啊！我耽误不起你这么宝贵的机会，回头你人到中年了后悔，我还不起，你也扛不住。咱们俩呀，就是一起北漂过，并过肩、扛过枪的战友。现在你革命胜利了，我恭喜你，祝你以后的人生一帆风顺，大红大紫。
时间差不多了，戏也演够了，走吧。我相信婴儿的眼睛，我不信说谎的心，我相信纤纤的手。说完了，说完了，说完了。我不信甜甜的柔情。我以后有钱了，能买辆车。我相信。幸福的风，我可太讨厌北京的冬天了。怎么样，可以吗？可以。哇！我相信患难的真情。哎，我想想受苦啦，这小子。摸脚还摸你，受苦了。虽然呢，外面是冷的，但是啊，你的兜里是热的。的心也是一样。小姑娘，遇到什么事了，才会这么上心？人生啊，没有过不去的坎。没事，师傅，走挺好的。谢谢。我要告诉全世界，这是我的爱情宣言。我要告诉这饺子里面的惊喜，满满的爱。有钱？啊？这饺子里放钱干嘛呀？你没听过那个童话吗？你吃了带钱的饺子，你就能变成小仙女儿。快快快快快快许愿快许愿！希望我跟你长长久久，然后希望聂家凡同学将来能大红大紫。我相信新鲜的泪水，我不信甜甜的柔情，我相信轻抚的风。我不信流浪的雨，不相信患难的真情，我不信生生世世的约定，是不是变成是对，我的心就不会再痛。是不是别开头去，你就感觉不到我的伤心？这是我的爱情宣言，我要告诉全世界。怎么了？聂家凡出国了，终于有人赏识了他的才华，买了他所有的画，给他办了画展。还花钱资助他出国留学，真好，我替他高兴
，女的吧。这些我都做不到，这些不难，有钱就能做到。现在很多有钱的女的就要跟艺术家待在一块儿，把艺术家搁在身边，显得自己特有艺术品味。姐，咱不能这么想，万一他真的有独一无二的才华呢？我们不能把所有的事情都想得这么阴暗。见他本人了吗？他怎么说呀？我第一次见到他的时候，我大三，就跟他们一样。那时候，我去宋庄艺术节采风，他在室外画画，穿着一破 T 恤。不可一世的样子，我觉得他好酷，真的酷毙了。今天我看见我给他买那身衣服穿在别人身上，也挺像那么回事的，真的。宋庄的艺术家一抓一大把，都一样，都一样，独一无二。今天必须好好庆祝一下，那个丧母心他终于撤退了，这太好了，我终于不用再吃焖面了。上半年，北京市人均可支配收入三万三千八百六十元，同比增长百分之八点九。这些人跟我待的是一个北京吗？我都来这三年了，到现在还没有工资。整天给自己打鸡血，看到我这手机屏了吗？我花一千二百块钱换了一原装屏，下血本了。嗯，因为这是聂家凡送我的。我跟他在一起那么久，这是他第一次正儿八经的送我礼物，还送了一这么贵的。我整天标榜自己，我要独立自强。谁不喜欢苹果手机？我拿在心里可美了。那天摔坏了，我可心疼了。咱就得吃肉，牛肉送的，谢谢，谢谢，不客气了。来了来了，嗯，早知道一顿火锅就解决事儿了。你哭之前我就把你搁这儿。你还不了解我吗？我刚刚就跟散德性了，我不在你面前演绎出爱恨难离、痛哭流涕，怎么斩断我跟聂家凡的情丝？就你招多，不，我原谅。我藤小小真的是命好，每次一遇到什么事儿吧，嗯，不是沈一就是你兜着我，所以你说真的还，我跟你俩过不得了吗？要什么男人啊？谈什么恋爱呀、啊？啊，谈恋爱有意思吗？不好意思，太
来接着吃。嚯，什么时候后面来这么多人？都都都一对一对的，不好意思啊，大家祝大家相亲相爱在一起，接着吃，接着吃。喝多了吧？失态了？哎，你什么路子呀？你现在啊？啊，你热血青年啊！你要喊，你冲着后排喊，大声喊。我不喊了，不喊了，还有点理智。其实人生就是这么回事儿，对吧？不同的阶段有不同的情感体验。我以前上大学的时候跟你姐夫谈恋爱，那会儿我也要死要活的。但现在我不会了，我长大了，我成熟了。你也一样。聂家凡呢，只适合曾经那个幼稚青涩的你。现在的你跟原来不一样了，他拖不住你，是吗？他控制不了你，是吗？真的。所以让那个丧门心彻底翻篇儿吧，让他去死吧。你现在要做的就是调整好自己的状态，未来你一定能遇到更好的，更好的，更好。听到了吗？我唐小姐要找一个更好的，更好的，你等着我啊！对不起，您拨打的电话暂时不在服务区。稍后再拨。对不起，您拨打的电话暂时不在服务区，请稍后再拨。Sorry, the subscriber you dialed. 那个小老师，我给你打电话没信号，那个听到了就给我回一个。段冲，快来啊！啊，来了。斜杠青年，我是横杠青年。一无是处，一睡不起，一钱不明，一无所有。你看看你，这么大热一个天，披着一个毯子，还捂出痱子吗？我心寒。这什么呀，好恶心啊！这不就是你吗，海蜘蛛？这种生物用了五亿年时间来证明自己活成一个废物，就没有人能利用得了你。他呢，平常就在海底里面捡捡垃圾吃，没有什么崇高的理想，浑身上下除了腿就是嘴，根本没有肉，也没有任何的生物想去吃它，甚至于对最贪婪的人类来说，也没有任何的利用价值。所以，这种一无是处的生物能苟活到现在。就是你啊！我比他可爱多了，好吧？我是说你，回北京待多长时间了？在家里，你准备什么时候出去觅食去？我想谈恋爱，我没动力。我也懒得刷，头也不想洗。哎，我说范佳琪啊，你别老给我看什么这个蜘蛛那个蛤蟆了，你倒是给我介绍几个男朋友呀！正儿八经的男朋友，我想结婚呀，结婚。行呀，你要是不觉得这男人呢，这妆化的比你好，你这要多少有多少。哎呀妈呀，吓死我了！哎，笑笑啊，你今天那事儿了结的怎么样了？嗯，好也不好，说不好也也也挺好。什么乱七八糟的呀？哎。那我们想想，怎么了结里面那位？小小，小小，你那儿还有洗衣液吗？哎，你过来看一下，我刚买的。来啊！没事没事，跟你一块洗了。哎呀，我自己弄。少了没？这个月已经丢仨了。哇塞，个死变态！我今天非得弄死他！哎
，别别别，这个事情千万不能冲动，咱们要从长计议一下，要搞就一次搞到位。要出更。嗯。哟，还吃呢？吃一晚上了吧？做的怎么样了？马上就好了，辉哥。小仔，睡挺舒服呗，给你买张床。这儿睡呢是吧，辉哥？辉哥，梦想你做的怎么样？啊，那个沈英，哎，辉哥，你尽快给大家桌面上收拾干净，一会儿人都来了，赶紧啊，辉哥。你去会议室把我电脑拿过来，赶紧去，赶紧去。然后我觉得这四个主要，我咱们公司现在这个。坐坐坐，一晚没睡吧？辛苦了啊。没事。沈宁，这活儿一个人干不了是吗？那我帮你呗。不能干。小白，你去资料室，把需要的全部资料都拿过来。小白，别去了，大家都辛苦了一晚上没睡。哟，姐，大家熬眼粥，过来喝点粥吧。谢谢大家。啊，不用你了。哎，你你你俩来分一下。好，这儿这儿这儿还有的啊。赶紧分，赶紧分。那个沈英，哎，别这样了，你也过来一块儿喝点。啊。愣那干嘛呀？赶紧过来，朱慧，啊，给沈英盛一碗啊。啊，好嘞。来，快点喝，趁热的啊。那你跟我出来一趟。我还没喝粥呢，姐。一会儿喝，少不了你那一碗。谢谢，不客气。能不能给我盛一盛？我先给他盛。我也要。你这个人真的是。哎，我我我来，快快快。先给我盛点。好好。香哈，嗯，要等会儿。太香了。姐，你找我？最近有点猖狂过头了啊！出什么事了？别给我装傻！自从多了一个新项目，风云风雨就没断过。说什么搞内部斗争，搞办公室政治，你不知道啊？我知知知道一点啊，但这不是很正常吗？这种议论从来就没断过、啊。再说吴国基来了，人都归咱们了，有什么人站队啊？没有内部斗争。那狐假虎威、仗势欺人呢？使唤实习生可以，差不多得了呗。成天让人家沈英端茶送水、倒垃圾，干嘛呢？不是姐，我就让他干点杂活，他其他工作他也做不了。这期选题不是人家出的，不让人参加制作已经说不过去了。怎么，买个咖啡能累死你吗？这里是工作的地方，不要把不良作风带到工作的地方来。可以指导新人，但是不能欺负新人，你懂吗？有空的时候多学学人家陆莽怎么带新人的，长点心眼吧。自己好好想想啊。辉哥，您上午吩咐的事情我已经全部都做完了，然后下午的咖啡我一会儿就去买。那个不用你去了，回头我让顾思哲去。
会が。なる。辉哥，我是不是又做错什么事了？这是器材单。一会儿我拍摄，中午你去楼上拿下器材，地址我回头发给你。三点，准时。准备吧。其他人呢？没人呢，就咱俩。你知道我为什么让你出来吗？那你知道自己出来干嘛的吗？所以我烦你烦的要死，你知道吗？就是现在这一副，好像强忍着委屈，所有人都故意挤兑你，看你不顺眼似的样子，非常讨人厌。能力不行就是能力不行，你怎么不学学人滕小小呢？为了达到目的不择手段，你成绩做好了，没人会说你什么；自己不努力，还怪别人不给机会，这叫什么？你知道吗？哎，我都不想说了。你要继续站着不说话，你就站到死，跟个熊似的，废物吗你？哎，辉哥。我就是想拍东西，不管你怎么说我，你骂我也行，我就是想留下来。下午，把纸上的内容全部完成。路彩拍摄只是第一步，如何拼接组合是第二步。拿着吧。传媒是什么？重点是传。你要是不会跟人沟通，你永远入不了。世界很大，不要光在乎你眼前那点文字。你现在干的活吧，只要不是个脑残，有胳膊有腿的都能干。想想吧你是这怀疑的声音。